Dear students, Irrigation Engineering, Module 4 le class 3 yana. In the class, we will talk about cross drainage work. Now, cross drainage work is done. Irrigational canals, while carrying water from headworks to crop field, have to cross few natural drains, streams, etc. To cross those drainage safely by the canals, some suitable structures are required to construct. That is, one dam is done in the canal. Then, one headwork is done. ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിലേക്ക് കനാൽസ് പോകുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് അതായത് റിവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കനാൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സേഫ്റ്റ്ലി ആ കനാലിൽ കൂടെ വാട്ടറിനെ പാസേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ സ്ട്രെച്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം താഴെ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം ഇതേപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കനാല് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രോസ് ഡ്രൈനേജുകളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും താഴത്തൂടെ ഒരു സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു അക്യുഡക്റ്റ് ഇതിനാണ് അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഡക്റ്റിൽ കൂടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കനാൽ വാട്ടർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളതാണ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്ട്രീം അല്ല റോഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രീം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ആയിക്കോട്ടെ റോഡും ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ മുകളിൽ കൂടെ അക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്യുഡക്റ്റ് ഇത് മറ്റൊരു അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഒരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽസ് ഡു നോട്ട് ക്രോസ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് മേ ബി പ്രസൻറ്റഡ് അക്രോസ് ദി കനാൽ സോ ദി ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് ദി ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് അതായത് നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഒരു റിവർ ആ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ റിവറിനെ ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് വാട്ടർ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റ് ദി ക്രോസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദി കനാൽ സോ ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ഓഫ് ദി കനാൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് ദ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ആർ റിക്വയർഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു കനാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടിനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്മൂത്ത്ലി റണ്ണായി കനാലിൽ കൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ നാച്ചുറൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ നാച്ചുറൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് പാസ് ഓവർ ദി ഡ്രൈനേജ് ഈ ഡ്രൈനേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവറോ സ്ട്രീമാണ് അപ്പോൾ റിവറിൻ്റെയും സ്ട്രീമിൻ്റെയും മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അക്യുഡക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സൈഫോൺ അക്യുഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡ്രൈനേജ് പാസസ് ഓവർ ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഇറിഗേഷൻ കനാലിൻ്റെ അതായത് ഒരു സ്ട്രീം ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ റിവർ ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രൈനേജ് കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അടിയിൽ കൂടെയുള്ള പാസേജാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൂപ്പർ പാസേജും സെക്കൻഡ് വൺ
അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കനാല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അക്യുഡെക്ക് ദ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓഫർ ദി ഡ്രെയിനേജ് സച്ച് ആസ് റിവർ സ്ട്രീം എക്സെട്രാ ഈസ് നോൺ ആസ് അക്യുഡെക്ക് ഒരു റിവറിൻ്റെയോ സ്ട്രീമിൻ്റെയോ ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ല റോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അക്യുഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ വെൻ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഈസ് അബവ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവറിൻ്റെയോ സ്ട്രീമിൻ്റെയോ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലത്തെ ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു കനാൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്ട്രീം പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം പോകുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കനാൽ കൊടുത്തേക്കാണ് കനാൽ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് സ്ട്രീം ഡയ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കനാൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കനാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് താഴെ പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ താഴത്തൂടെ സ്ട്രീം നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ പോകും അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പണിത ഈ ഒരു കനാലിൽ കൂടെ കനാൽ വാട്ടറും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്യുഡെക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അക്യുഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിൽ ആവാം നാവിഗേഷൻ ആവാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവാം എന്തും ആവാം അപ്പോൾ താഴത്തൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കനാൽ നിർമ്മിച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സൈഫോൺ അക്യുഡെക്റ്റ് ഇൻ എ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റെച്ച് വെർ ദ കനാൽ ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദി ഡ്രെയിനേജ് ബട്ട് ദി ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ കനോട്ട് പാസ് ക്ലിയർലി ബിലോ ദി കനാൽ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് അണ്ടർ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സൈഫോണിക് അക്യുഡെക്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രീം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കനാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ കനാലിൻ്റെ ലെവല് മുകളിലാണ് ഇനി ഈ കനാലിൻ്റെ ലെവലും സ്ട്രീമിൻ്റെ ബേസും തമ്മിൽ അധികം ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ഓഫ് വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് താഴത്തൂടെ കയറി സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പോകുന്ന ആക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈഫോണിക് അക്യുഡെക്റ്റ് സൈഫോണിക് ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രെയിനേജ് പാസസ് ഓവർ ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സൂപ്പർ പാസേജ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡ്രെയിനേജ് ഇസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സൂപ്പർ പാസേജ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ വെൻ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ഡ്രെയിനേജ് ഈസ് എബവ് ദി ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദി കനാൽ പാസസ് ക്ലിയർലി ബിലോ ദി ഡ്രെയിനേജ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിവറും സ്ട്രീമും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത് ലെവലിലേക്ക് ആ താഴെയാണ് കനാലിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രെയിനേജ് പാസസ് ഓവർ ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ കനാലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇപ്പോൾ കനാലാണ് താഴത്തൂടെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് സ്ട്രീം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീമിന് അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സൈഫോൺ സൂപ്പർ പാസേജ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡ്രെയിനേജ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ബട്ട് ദി കനാൽ വാട്ടർ പാസസ് ബിലോ ദി ഡ്രെയിനേജ് അണ്ടർ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സൈഫോണിക് സൂപ്പർ പാസേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈഫോണിക് ആക്ഷനാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് മുകളിൽ കൂടെ അതായത് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം മുകളിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് കനാൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല കാരണം കനാലിൽ കൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ വേറൊരു പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ മറ്റൊരു പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ബോത്ത് ഇൻ കനാൽ ആൻഡ് സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡിസ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ത്രൂ ദി കനാൽ ആൻഡ് സ്ട്രീം ഈസ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെവൽ ക്രോസിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ് കനാലിലും സ്ട്രീമിലും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് റെഗുലേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിനെ ക്രോസിംഗ് ആയിട്ട് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റ് വാൾ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രീം റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ക്രോസ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കനാൽ പോകുന്നതും റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീം പോകുന്നതും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റിവറിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രസ്റ്റ് വാൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു റിവർ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് കനാലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കനാലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്കും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെൻ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് മീറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്ട്രീം ഓർ ഡ്രെയിൻ അറ്റ് സെയിം ലെവൽ ഡ്രെയിൻ ഈസ് അലോഡ് ടു എൻ്റർ ദി കനാൽ ആസിഡ് ഇൻലെറ്റ് അറ്റ് സം ടൈംസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻലെറ്റ് പോയിന്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് അലോഡ് ടു ഡ്രെയിൻ ആസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വിച്ച് ആർ എവൻച്വലി മീറ്റ്സ് ദി ഒറിജിനൽ സ്ട്രീം ദ ബെഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആർ ആൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ സ്റ്റോൺ പിച്ചി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കനാൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതേപോലെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും സ്ട്രീം റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ വരുന്ന വാട്ടറിനെ കനാലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എഗൈൻ ഒരു ലീഡിങ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ കനാലിലേക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇത് സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനേജിൽ കൂടെ വരുന്ന വാട്ടർ കനാലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എഗൈൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ട്സും അതേപോലെ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബി സി പിന്മയാണ് ബുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ പവർ എഞ്ചിനീയറിങ് താങ്ക് യു